ఎదురైన వేగవంతమైన సేవలు అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయడం గ్రామ వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అందులో భాగంగా మీరందరూ కూడా అనుకోని విధంగా ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కావడం ప్రజలకు కావాల్సినటువంటి మౌలిక సదుపాయాలన్నీ కూడా మీ ద్వారా ప్రజలు పెద్ద చేరువులో ఉండి అందించాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం మమ్మల్ని నియమించడం జరిగింది ఈరోజు ఈ నవరత్నాలలో ఏ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఏ సీట్లు అనేవి మీకు ప్రతి ఒక్క అధికారులు కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది దాని అవగాహనలు ఏ విధంగా సభ్య చర్యల అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ చెప్తుంది ఇది మనం ఇస్తున్న పద్ధతిలో కాకుండా కొత్త విధానం ద్వారా ఇంటర్ మీరు మనంలోనే వాలంటీర్స్ అయితేనే ఇతర సిబ్బంది కూడా మీరే కనిపించుకోవాలి దానికి కావాల్సిన ఫార్మెట్స్ మెటీరియల్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ కూడా పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ కూడా ద్వారా మీకు విషయాలు తెలియజేస్తాయి నెక్స్ట్ రన్నింగ్లో ఉంది బడ్జెట్ ఇంకా రిలీజ్ కాదు కాబట్టి దాని గురించి గైడెన్స్ కూడా ఇలా వస్తాయి వైఎస్ఆర్ వచ్చే విషయాలు పంచాయతీలో ఉన్న ఇతర మీ మన ప్రభుత్వం నవరత్నాలు అని తొమ్మిది స్కీములు పెట్టారండి దాంట్లో ఈ వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ అనేది ఒక స్కీమ్ ఉంది నెక్స్ట్ ఇంకా బిల్ కాబట్టి ఇంకెవరైనా అడిగి ఉన్నారా సర్వే ఏం బాబు ఏదో నవ్వుతున్నా ఏదో బాగా జోక్ ఏదో ఉందా అనేది రేపు మీరు పోయిన తర్వాత ఏం పని చేయాలని ఏదో మీకు ఐడియా ఉందా మేబీ యువర్ మా మండల్ లెవెల్ మాస్టర్ ట్రైనర్స్ ఆ రిసోర్స్ పర్సన్ మీరు మళ్ళీ వెళ్ళి మండల్ లెవెల్లో ఎవరిని ట్రైన్ చేయాలి మీరు ఆల్ ఎంప్లాయీస్ సెక్రటేరియట్ పొద్దుగా సెలెక్ట్ చేయండి సెక్రటేరియట్ ఎంప్లాయీస్ ప్లస్ వాలంటీర్స్ అందరినీ మీరు ట్రైన్ చేయాలి మీ షెడ్యూల్ ఎప్పుడు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ట్వంటీ ఎయిత్ నుంచి మీరు ట్రైనింగ్ ఎప్పటి నుంచి చేయాలి రేపటి నుంచి రేపటి నుంచే చేయాలి ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ వైఎస్ఆర్ నవశకం అని దీనికి నామకరణం చేయడం జరిగింది వైఎస్ఆర్ నవశకం అని అన్నప్పుడు కొత్త ఎరా కొత్త ప్రభుత్వంలోకి వచ్చినప్పుడు ప్రజలకి చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ చాలా టేకప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో మీ అందరినీ నెవర్ బిఫోర్ జరిగిన విధంగా మీరందరూ యూఆర్ ప్రజెంట్ చేయాలి జిల్లాలో దాదాపు పదివేల మంది ఉద్యోగస్తులను తీసుకోవడం అనేది విలేజ్ సెక్రటేరియట్లో తర్వాత వార్డ్ వాలంటీర్స్ సంబంధించి వార్డు విలేజ్ వాలంటీర్స్ సంబంధించిన వాళ్ళకైతే దాదాపు పదహైదు వేల మంది దాకా మన డిస్ట్రిక్ట్లో మొబిలైజ్ అయ్యారనుకుంటా సో మన జిల్లా ఒకటే దాదాపు ఇరవై ఐదు వేల మంది అడిషనల్ ఎంప్లాయీస్ మనకున్నారు తీస్తా ఉన్నాం ఇప్పుడు అలా కాదు ఎవరిని తీసేస్తామన్న ఉద్దేశంతో మనం సర్వే చేయట్లే ఎంతమంది తీసుకుంటామన్న ఉద్దేశంతో మనం సర్వే చేయడం జరుగుతుంది రెండో విషయము ఇది మీరు నేను మీకు ఏదైతే చెప్పాను అంటే అందరికీ భయం ఉంటుంది సర్వే జరిగినప్పుడు ఫస్ట్ ఏం భయం ఉంటుంది నా కార్డు పోతుంది అయితే గ్రామ సభలో చెప్పాను ఇరవై ఆరు ఇరవై తారీఖు ఏదైతే గ్రామ సభ జరుగుతుందో మీరు ఆ గ్రామ సభలో వెళ్ళి చెప్పాలి అయ్యా ఇది వైఎస్ఆర్ నవశకము దీనిలో అందరినీ శాచురేషన్ మోడ్లో తీసుకుంటారు ఎవరిని తీసేయాలనే ఉద్దేశం ఎవరికి ఉండదు సాధ్యమైనంత వరకు మీకు సహాయం చేయాలని మిమ్మల్ని అందరినీ కలుపుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్స్క్లూజన్ జరగదు ఇంక్లూజన్నే జరుగుతుంది అనేది మీరు అందరూ ఫస్ట్ గ్రామ సభ పెట్టి ఇరవై తారీఖు చెప్పాలి అవునా నెక్స్ట్ ఈ పని ఎవరు టేకప్ చేస్తారు గ్రామంలో ఎవరు సర్వే చేస్తారు వాలంటీర్ సర్వే చేస్తారు ఎంతమంది సర్వే చేయాలి రోజుకి ఫైవ్ మెంబర్స్ సర్వే చేయాలి అర్బన్ ఏరియాలో పది మంది సర్వే చేయాలి అవునా చాలా మటుకు ఇప్పుడు గ్రామ సర్వే గ్రామ గ్రామాల్లో విలేజ్ వాలంటీర్స్కి ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్స్ ఉన్నాయి అవునా ఒక రెండు చోట్ల వేకెన్సీలు ఉన్నింటాయి మీరు పక్కన ఉండే ట్యాగ్ చేసి ఉంటారు ఇవన్నీ జరిగింది అవునా అప్పుడు ఏం చేయాలి సర్వే స్పీడ్ కొంచెం పెంచాలి ఐదు కాస్త పది చేయాలి మీరు డివైడ్ చేయండి వాళ్ళు యాభైని పది డివైడెడ్ బై పది చేసి రోజుకి ఐదు అని చెప్పారు వాడు ఎనభై హౌస్ హోల్డ్స్ ఉన్నాయనుకోండి రోజుకి ఎనిమిది చేయాలి 
అలా మీరు డివైడ్ చేసి మీరు ఎన్షూర్ చేయాలి ఫస్ట్ మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ అక్కడ స్టార్ట్ అయింది గ్రామంలో ఉండే విలేజ్ సెక్రటేరియట్ గ్రామ సెక్రటేరియట్ మీకు గ్రామ సెక్రటేరియట్ ద్వారా ఎంతమంది ఉన్నారు అక్కడ విలేజ్ వాలంటీర్ వాళ్ళు ఎంత ఎంతమంది చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు కూర్చొని మీరు నిర్ణయిస్తారు మీరు అడగచ్చు అన్ని గ్రామ సెక్రటేరియట్లో స్టాఫ్ లేరే ఎవరో ఒకరు ఉండే ఉంటారు కదా ఒక గ్రామ సెక్రటేరియట్ సంబంధించి పదకొండు మంది ఉద్యోగస్తుల్లో ఎవరో ఒకరు ఉండే ఉంటారు ఇంతకుముందు ఎవరు లేకుండా బీఆర్ఓస్ లేరు పంచాయతీ సెక్రటరీస్ లేవు అలాంటిది ఇప్పుడు అడిషనల్గా మేము ఆల్రెడీ ఒక ఆరు వేల ఏడు వేల మందికి ఆల్రెడీ ప్లేస్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చే ఇచ్చేయడం జరిగింది సో ఎవరో ఒకరు ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ గ్రామ లెవెల్లో తీసుకోవాలి పంచాయతీ సెక్రటరీలో కానీ బీఆర్ఓలో కానీ వెల్ఫేర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అసిస్టెంట్లో కానీ ఎవరో ఒకరు తీసుకోవాలి డేటాని తీసుకున్న తర్వాత మీరు డైలీ సూపర్వైజ్ చేస్తూ ఉండాలి ఆ విలేజ్ వాలంటీర్ మీకు ఉండే పరిధిలో కనుక్కుండే పరిధిలో మీరు నిర్ణయించిన రేషియో ప్రకారం చేస్తున్నాడా లేదా ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని డాటా ఎంట్రీ ఎవరు చేస్తారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరే చేయాలి చాలా సింపుల్ డేటా ఎంట్రీ ఉంటుంది మీకు ఇప్పుడు సివిల్ సప్లైస్ ఉందనుకోండి మీ మీ వ్యవస్థలో బీఆర్ ఉంటాడా బీఆర్ ఓకే బీఆర్ చేయమని చెప్పాలి చేస్తారు వెల్ఫేర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ సో ప్రతి ఒక్కరు డివైడ్ చేసుకుంటున్నారు ఎవరు లేరు అనుకోండి మీరు ఎవరు ఒకరు ట్యాగ్ చేయాలి ఉంటారు ఖచ్చితంగా ఉంటారు రెండా ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక్కొక్కరు క్రైటీరియాని మీరు క్షుణ్ణంగా నేర్చుకోవాలి ఈ సెషన్లో మీరు చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది క్షుణ్ణంగా నేర్చుకోవాలి ప్రతి ఒక్క క్రైటీరియా ఎవరు అడిగినా కూడా ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి వైట్ రేషన్ కార్డ్ పింక్ రేషన్ కార్డ్ అనే పదాలు మనం వినింటాం కదా అదనం ఇప్పుడు అవన్నీ ఏమి ఉన్నాయో వెళ్ళిపోతాయి రైస్ కార్డ్ అంటే సింపుల్గా దాని రైస్ కార్డ్ రేషన్ కార్డు ఇంతకుముందు మీ అందరికీ తెలుసు ఒక నాలుగైదు గారు క్లీన్ చేసే వాళ్ళం కదా ఆధార్ ఏది మన ఆరోగ్య స్టేట్ క్లీన్ చేసే వాళ్ళము ఆ తర్వాత ప్రతి ఒక్క దానికి మనం ఒక ఐదు ఆరు దానికి సెల్స్ పార్ట్నర్షిప్స్ ప్రతి ఒక్క దానికి క్లీన్ చేసి ఇప్పుడు అవన్నీ ఏమి ఉంది మనకి ఇప్పుడు వరకు అందిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఈచ్ కార్డ్ షెల్ బి వ్యూ డిఫరెంట్లీ అందుకే మీ అందరికి ఇండివిజువల్ సర్వే ఫార్మాట్స్ వస్తాయి ఒకే సర్వే ఫార్మాట్లో అన్ని నిపమని అడగదు ఓకే రేషన్ కార్డ్కి మీకు సపరేట్ ఫార్మాట్ ఆరోగ్యశ్రీకి సపరేట్ ఫార్మాట్ పెన్షన్కి సపరేట్ ఫార్మాట్ ఇవన్నీ మీకు ప్రీ పాపులేటెడ్ డాటా ఉంటాయి కొట్టుకుని రావాలి ఎస్ నో ఎస్ నో ఎస్ నో అని కొట్టిస్తే రావాలి అనమాట ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది తెలుగులో లేదు రేషన్ కార్డ్ వరకు అయితే రైస్ కార్డ్ వరకు అయితే మీకు ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది తెలుగులో లేదు అది మీరు వాళ్ళకు తర్జమ చేసి చెప్పాలన్నమాట ఏముంది పెళ్లి జరిగిన సర్టిఫికేట్ ఆధారంగా ఏముంది స్థానికంగా మీరు విచారించిన తర్వాత ఏముంది వారి పిల్లల సర్టిఫికేట్స్ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలకి పాల అబ్బాయి ఈ టైంలో పుట్టాడు అని అనుకుంటే ఈజీగా ఓకేనా లేదు పెళ్లి జరిగిన సంవత్సరం ఆధారంగా పెళ్లి జరిగిన సంవత్సరం ఉంటుంది పెళ్లి జరిగినప్పుడు మినిమం ఏమైనా తీసుకోవాలి మనము ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ వారి చేసుకోవాలి వాళ్ళు చెప్తారు నేను పదిహేను సంవత్సరాలకి పెళ్లి అయిపోయినాక అంటే రాయవు వచ్చిన తర్వాత నవరత్నాల్లో భాగంగా ఈ స్కీమ్స్ అన్ని కూడా క్షేత్రస్థాయిలో దాన్ని వినియోగించుకోవాలి ప్రజలందరూ అనే ఉద్దేశంతో వైఎస్ఆర్ నవశకం అనేది నాంది ఫలితం జరిగింది ఈ నెల ఇరవయో తారీఖు నుండి వచ్చే నెల ఇరవై తారీఖు వరకు దాదాపు ఒక నెల రోజుల పాటు ఈ ఎక్సర్సైజ్ మొత్తం చేయనున్నామండి దీనిలో భాగంగా క్షేత్రస్థాయిలో మళ్ళీ ఒకసారి సర్వే సర్వేలో భాగంగా రేషన్ కార్డు బదులు రైస్ కార్డ్ అనేది ఇప్పుడు కొత్తగా మనం ప్రారంభించబడడం జరుగుతుంది ఆరోగ్యశ్రీకి ఒక కార్డు పెన్షన్కి ఒక కార్డు అంటే పెన్షన్లో కూడా మనకు వివిధ రకాల ఉద్యోగ పెన్షన్ విద్యుత్ పెన్షన్ టాయిలెట్ ఆపర్స్ పెన్షన్ ఇవన్నీ కూడా రకరకాల పెన్షన్స్ అమ్మఒడి వైఎస్ఆర్ తల్లి దీవెన వైఎస్ఆర్ వసతి దీవెన ఇవన్నీ కూడా మనము విద్యా దీవెన ఇవన్నీ కూడా మనం లాంచ్ చేయడం జరుగుతుందని వీటన్నిటినీ కూడా క్షేత్రస్థాయిలో క్షుణ్ణంగా వాలంటీర్ల చేత గ్రామ సచివాలయాల వ్యవస్థ ద్వారా చేపే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది మనకు రేపు కూడా వీళ్ళందరూ క్షేత్రస్థాయిలో వెళ్ళి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం